Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer una tarta de números. Quiero comenzar este vídeo dándote las gracias a ti por estar aquí en cada vídeo. Y es que ya somos casi 50.000 personas en este canal. Me parece increíble que ya en tan poco tiempo seamos tantos. Y por eso he querido celebrarlo con una receta que está súper de moda y es una tendencia para el 2018. Una tarta de números que también pueden ser de letras. Si es la primera vez que visitas mi canal, no olvides suscribirte y activar la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Para festejar estos 50.000 suscriptores vamos a hacer un número 50. Mi interpretación de este tipo de pastel es que es una tartaleta y es que soy fanática de las tartaletas de fruta. Y en ella vamos a utilizar frutas, macarrons, flores, podemos utilizar cualquier cantidad de cosas deliciosas para decorar y también para disfrutar con la tartaleta. Así que vamos con la receta. Tarta de números, tartaleta de limón y frutas. La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Para esta receta podemos utilizar una masa quebrada que te he enseñado a hacer en vídeos anteriores. Te estoy dejando el link en el cuadro de descripción de este vídeo. Pero también podemos utilizar una adaptación y en esta oportunidad he realizado una adaptación con almendras. Así que nuestra base de la galleta de la tarta va a ser de almendras. Comenzamos realizando la base de la tartaleta. Para ello tamizamos de la harina, el azúcar glass y la almendra molida o harina de almendras. Ahora incorporamos la mantequilla fría picada en cuadritos y con la ayuda de un mezclador unimos todo. También lo puedes realizar con un tenedor o un procesador de alimentos. Y mezclamos hasta obtener una textura como de arena mojada. Incorporamos la yema de huevo, el agua y amasamos levemente hasta que se compacte la masa. Envolvemos muy bien en papel film y llevamos a la nevera por 30 minutos. Antes de estirar, una vez estirada la masa, la vamos a llevar a refrigerar por lo menos durante 30 minutos. De esta forma no se va a deformar nuestra letra o número al momento de pasarlo a la bandeja. Lo mejor de esta tartaleta es que no tenemos que invertir ni en moldes ni en cortadores. Solamente tenemos que imprimir nuestras letras o números del tamaño de nuestra preferencia. Y esto nos va a servir de guía al momento de cortar la masa. También puedes hacer corazones, estrellas o la figura que tú quieras. Horneamos durante 20 minutos a 180 grados centígrados. Una vez listas, colocamos nuestras bases de tarta sobre una rejilla. No retires el tapete o papel vegetal hasta que se enfríen y endurezcan, y así evitar que se quiebren. Ahora realizaremos el merengue italiano al limón. En un caso colocamos el azúcar, el agua y el jarabe de maíz o glucosa. Controlando su temperatura, una vez alcance los 110 grados centígrados, comenzamos a montar las claras en la batidora eléctrica, vigilando que el almíbar no supere los 120 grados centígrados. Y al estar las claras montadas, lo incorporamos cuidadosamente en forma de hilo y sin tocar las varillas ni el bol, y batimos hasta que nuestra mezcla alcance unos 30 grados centígrados. Para darle sabor, exprimimos el limón y lo batimos solo unos 10 segundos lleno de crema de limón. Puedes utilizar un limón cool comercial, pero te recomiendo realizarlos en casa. En el cuadro de descripción tienes un enlace al vídeo donde te enseño cómo realizarlo. El tipo de crema que estamos usando es ideal ya que no le va a aportar humedad a la galleta y se va a poder mantener durante muchísimo más tiempo. Armado de la tarta de números. Colocamos nuestro merengue en una manga con una boquilla lisa y de un centímetro. Y con ella pegamos la base a nuestro cartón de repostería. Ahora usaremos la crema de limón con limón cur bien fría y la extendemos generosamente sobre toda la base de la tarta. Con la manga vamos a hacer montoncitos de merengue hasta cubrirla totalmente. Ahora colocamos crema de limón sobre la otra base de la tartaleta y colocamos una sobre la otra. Es tan ligera que se mantiene perfecto el merengue de la parte inferior. Y repetimos todo el proceso con el merengue hasta cubrir todos los números. Ahora podemos decorar con fresas cortadas en cuadritos y fresas cortadas a la mitad. Para las flores, colocamos papel de aluminio en el tallo y separarla así del merengue. Y procedemos a colocar las frambuesas, los macarrons, chocolates, suspiros y pequeñas galletas. En realidad, todo lo que quieras, que queda genial. 
Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao.